बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज नमस्कार म सचिता यो शिक्षा क्षेत्र का समग्र पक्ष समेटे समाचार एडियो थ्री सिक्सटे हमी शिक्षा क्षेत्र में भैया उपलब्धि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत करते देश को ग्रामीण तहसम सूचना पुर्यान प्रयत्नशील छैक्षिक समाचार में हमी जनमानस में रहकर विद्यमान शैक्षिक समस्या इसका समाधान र उपलब्धि का विषय में केन्द्रित रह हमी शिक्षा क्षेत्र का समस्या समाधान का विषय त राख्ले संगसंगे शिक्षा क्षेत्र में भैर विकृति बेसंगति रिक्षाक नाम में भैया गलत काम को समाचार संकलन करते संप्रेषण इन शिक्षा संबंधी विषय उठान करने पुनः पैकेज हो एडियो थ्री सिक्सटे एडियो थ्री सिक्सटी में अब लगे एडियो समाचार तर्फ लमजुंग का सामुदायिक विद्यालय में अंग्रेजी मध्यम पढ़ाई शुरू भैसे विद्यार्थी खुशी भैया निःशुल्क रूप में सरकारी विद्यालय में अंग्रेजी मध्यम पढ़ाई शुरू भैसे विद्यार्थी खुशी भैया सामुदायिक विद्यालय में अहिल विद्यार्थी को संख्या में वृद्धि सामुदायिक विद्यालय में अंग्रेजी मध्यम पढ़ाई भैसे अभिभावक रिद्यार्थी को रुचि बढ़े नमस्कार मेरा नाम सुमन राउत हो मन विस मध्यमिक विद्यालय को कक्षा दस में पढ़् यहाँ इंग्लिश मीडियम री मीडियम में पढ़ाइन रखे विधा पैंतीस दिन अहिल भर्खे विधा पैंतीस दिन दी विद्यार्थी को रुचि रहाना अनुसार कक्षा संचालन भे पढ़ाई में विद्यार्थी को ध्यान गई सरकारी विद्यालय को पढ़ाई में गुणस्तरीयता लियान अंग्रेजी मध्यम पढ़ाई शुरू कर गंगा मिलन मवी का प्रधान अध्यापक टंक अधिकारी को भनाई जिला में मध्यम को हिसाब से हे शिक्षण अंग्रेजी मध्यम में शुरू भगर विद्यालय अंग्रेजी मध्यम में शिक्षण करना थाल्वे खासगरी यह मध्यम चाह अभिभावक को चाशो रिद्यार्थी को चाशो में आधारित प्राइवेट स्कूल इसे अंग्रेजी मध्यम में गई रहने सरकारी विद्यालय प्राइवेट स्कूल संग कंपिटिशन करना आपको अभिभावक को चाशो पूरा करना कटिबद्ध भर लगन को लगी विद्यालय बाल बालिका को उद्देश्य अनुसार शिक्षण करना कराने सकूने भाई हिसाब से चाशो बढ़ाईदी भाग अंग्रेजी मध्यम अलग बड़ी प्रभावकारी रूप में ली रखी अगले कई विद्यालय में शिक्षक अलग पैले पढ़े चाहे आने को अंग्रेजी मध्यम मैच कर न सकने अवस्था को में निजी स्तर पर शिक्षक राखर समेत अंग्रेजी मध्यम संबोधन होने संबोधन करने काम भैर अहिल लमजुंग जिला में सामुदायिक विद्यालय के संख्या तीन सय अड़चालीस रहे जिसमें मवी उनासी निमावी बत्तीस रावी दुई सय सड़तीस रहे जिला में चौदह हजार चार सय तीन विद्यार्थी संख्या रहे जिसम छात्र को संख्या छ हजार सात सय चौबीस रात्रा को संख्या सात हजार छ सय उनासी रहे एडियो थ्री सिक्सटी में अब एक ब्रेक ब्रेक पी पुनः आने एडियो अंतर्वाता को साथ में ब्रेक पी पुनः स्वागत एडियो थ्री सिक्सटी में अब लगो एडियो अंतर्वाता तर्फ एडियो थ्री सिक्सटी को शैक्षिक कुरा में यहाँ हार्दिक स्वागत है मेश चंद्र अधिकारी आज हम कार्यक्रम में सीटी भिटी संग केन्द्रित रह कार्यक्रम संचालन करते हमी सात हेने वाले हम दूरदराज देखि सहरसम मानसर में एटा धारणा रहे पढ़ाई में अथवा अध्ययन में अल अब्बल भारण धार रोजने रढ़ाई में अलग कमजोर भाविधिक धार रोजने इसलिए हमी प्राविधिक रूप में जस्तों जनशक्ति उत्पादन करना खोजी राखा छो तो खाल जनशक्ति उत्पादन कर हमी साधारण कार्य में विदेश प्राविधिक धार का मानस देश का काम चला पड़ रखे अभी यह विषय में कुराका का आज हमीसंग सीटी भिटी का सदस्य सचिव पुष्प वाग्रे हो सर कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद यहाँ लर आराम हो ठीक है सर मलिक सीटी भिटी में ज्यादा खेल ये प्राविधिक रधारण धार हमी क्या प्राविधिक धार में जानते धेरे इंट्रेस्ट हो जति साधारण धार में मानसर जान चाहिए रखा ये दुटा बीच को फरक के अलग तेतापटी बाट जानू सर्वप्रथम तो प्राविधिक धार बने बुझ् पर्च जो व्यक्ति तपाईला मैं है अलग समाज अथवा मानव जीवन लवश्यक पर्ने भौतिक तथा सांस्कृतिक है सुविधा परिपूर्ति कल भाग विज्ञान र तब को प्रविधि यहाँ लाई 
तो विज्ञान और प्राविधिक खेलाने अथवा चलाने व्यक्ति को भाई प्राविधिक शिक्षा लिखा व्यक्ति होता व्यक्ति जो मानव जीवन लवश्यक पड़ने सुविधा पूरा करस को आवश्यकता के भाई कुछ तो एक एवं बाटो रो बाटो के भादा खेल हमी कस् कता अभिप्रेरित भादा गोजी में हाथ राख्ने अोलने अोलने पेशा चाहे बड़ी प्राथमिकता दिए अगड़ी बढ़े ये सामज हो तैंले तो हेन सकूँ हिजो को हम परापूर्व काल पुर्खा शिव को कदर कस्तो थी काली लगो थी कि है क्यों भादा जो व्यक्ति ने हमीर लगन लस्त्र बनाईदिने थे तो व्यक्ति हमी तल्लो दर्जा में राख हो तब असले हमीर खुट्टा फुटन बा बचा लुत्ता चप्पल सिग्ला दिनी भो तो व्यक्ति हमें तल्लो दर्जा में राख हो तब खाना पकान लवश्यक पर्ने चुले हसिया जिससे बनाईद तो व्यक्ति हमें तल्लो दर्जा राख हम पुर्खा देखि ना आगे चीज हो कि सामज ने हेने अब के भन्नला प्राविधिक शिक्षा बने को अति आवश्यक शिक्षा हो जीवन उपयोगी शिक्षा हमीर के चाहिए भादा खेल शिक्षा कसरी श्रम में पर्णत करने श्रम लम बना सकने कसरी तो श्रम लत्पादकत्व में कसरी वृद्धि करने हमी सोचे छेन खाली के सोचे वाले पढ़े पीछे ठूल मं भाई बोले गफ कर सकने मं ठूल होने हिसाब से मत सोचे तो सोचाई के भादा खेल जो नीति निर्माता हो अथवा जो लेवल में होवा बजेट छुट्टने ठाव में हो सब ये किसिम को निरंतरता कार्यक्रम जे छाई ना विगत में भैया का कार्यक्रम लरंतरता दिने परिपाटी चाह हमीस तो परिपाटी जबसम परिवर्तन कर सकतेन तबसम प्राविधिक शिक्षा के हो अथवा साधारण शिक्षा के होने बुझ सक अलग सर मैं यहाँ रोक्न खोजे एक पटक झंडे तीन दशक भाग बड़ी भैस प्राविधिक शिक्षा ने सीटिविटी अंतर्गत कार्यक्रम संचालय भैरा तीन दशक को बीच में हमी साधारण धार में कस्ता व्यक्ति जाने और प्राविधिक धार में कस्ता व्यक्ति जाने रिना प्राविधिक धार आवश्यक बुझान सक रखा छेन हमी बुझा कोशिश कर बुझी रखे अवस्था अलग को अवस्था तब हूँ भन्नमी साँचे भाई शिक्षा को पहुँच पा कहीं भाई दुई हजार सात साल देखि दुई हजार दस साल में रुद्रराज पांडे को अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठन भो अथवा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन विभिन्न सरकार परिवर्तन संग संग ये परिस्थिति रिलेसम को अवस्थ आहवटा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठन भाग अथवा उच्च स्तरीय आयोग गठन भाग हेन और इसी नहीं एक क्रम में दुई हजार अट्ठाइस को शिक्षा पद्धति में राम कि लिया दुई हजार अट्ठाइस साल में नया शिक्षा लिया जो मध्यमिक शिक्षा में चाहे एवटा व्यावसायिक शिक्षा चाहिए एक विषय व्यावसायिक शिक्षा चाहिए तेल जीव जीवन उपयोग शिक्षा होने दैनिक जीवनसंग उपयोग करने शिक्षा होने तर दुई हजार चालीस में आर तेल निरंतरता पा सकेन है यही क्रम में है अब कसरी हो प्राविधिक शिक्षा अथवा व्यावसायिक तालीम चाहे व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाने वाले दुई हजार सैंतीस साल में कर्णाली प्राविधिक शिक्षा लुमला चाहे सुरुआत भो रु हजार पैंतालीस साल में ये सब हिसाब से जो प्राविधिक शिक्षा लाल व्यवस्थित करने रामस उत्पादित व्यक्ति उत्पादकत्व में वृद्धि होने खाल सीप सिक्षा र अथवा उत्कृष्ट सेवा दस्ता किसिम को निरंतरता और प्रभावकारिता बनाने वाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद एन दुई हजार पैंतालीस में द्वारा सीटिबिटी स्थापित भो है सीटिबिटी स्थापित भई सके दुई हजार पैंतालीस साल देखि आजसम आ तीस वर्ष भूक ठीक हो अब सीटिबिटी को अपने हिसाब से हेने वाली कति नेपाल सरकार को सीमित स्रोत साधन उपलब्ध भो व्यवस्था करूने चुनौती को बावजूद भी आज सीटिबिटी से अपने आंगिक सैंतीसवटा शिक्षा लयन जिससे डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसी चलाऊ एसईई दिखे तीन वर्ष पढ़ाइन वाले डिप्लोमा भाई एसईई दी सकते अठारह महीना पढ़ाइन तेल प्राविधिक एसएलसी भाई कृषि में इंजीनियरिंग में स्वास्थ्य में होटल व्यवस्थापन में तेरी चलाए अर्क हमीसंग पांचवटा चाहे साझेदारी शिक्षा लय दुई सौ सत्रहवटा अलग सरकारी स्कूल में चाहे सामुदायिक विद्यालय में प्राविधिक शिक्षा भाई चार सौ उन्तीसवटा निजी संस्था संबंधन भी स्वीकृत लेकर देशभरी चले 
र अस्ति भक्कर सम्मान्य प्रधानमन्त्री ज्यूको पदबालीको क्रममा उहाँले के भन्नु भएको छ नि आगामी दुई वर्ष भित्र हैन प्रत्येक स्थानीय तहमा सिटीबिटी बाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भन्ने उहाँको सम्बोधनलाई मूर्त रूप दिन सिटीबिटी लागि परेको छ तर अहिलेको अवस्था हेर्दा 220 वटा हामी स्थानीय तहमा पुगेको अवस्था छ भने हैन 76 वटा 76 वटा जिल्ला चाहिँ पहुँच पुगेको अवस्था छ तर 753 छ हामीसँग कसरी कार्य बनाउने कसरी चलाउने भन्ने पनि हाम्रो आफ्नो हिसाबले अगाडि बढेको छ तर यसलाई जति तपाईले सोच्नु भएको अनुसार देशले चाहेको ज अनुसार हामीले सबै 7% यसलाई पहुँच पुराउन नसकेको अथवा विकास गर्न नसकेको अथवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकेको हुन सक्छ तर जति हामीसँग सीमित स्रोत साधनहरु उपलब्ध छन् त्यसको अधिकतम उपयोग गरेर अहिले चाहिँ यो अवस्थामा आएको छ जस्तो सर एउटा सेक्रेटरीको अहिले सदस्य सचिव हुनुहुन्छ त्यो भएको नाताले भने सर खुल्ला रूपमा हेर्दा हाम्रो देश नेपालमा प्राविधिक शिक्षा बढी महत्त्वपूर्ण छ अथवा साधारण शिक्षा चाहिँ जस्तो नेपालको भौगोलिक बनावटले हेर्दा नेपालको गरिबीको कारणले गर्दा अथवा अरु कारणले गर्दाखेरि कुन शिक्षा हामीलाई बढी आवश्यक छ जस्तो मान्नुहुन्छ हैन यो त यो त बताउनै पर्दैन भने बयान सूर्य कहाँबाट उदाउँछ भन्ने जस्तो सोध्नु भयो यहाँ त हैन सूर्य त बयान त अवश्य नै पूर्वबाट उदाउँछ हो त्यसो भए त्यसो भए हामीले किन साधारण शिक्षा भन्दा प्राविधिक शिक्षामा अझै मानिसहरुको आकर्षण गर्नलाई हामीले धेरै सम्बन्ध नहरु दिन सकिराखेका छैनौ यो सम्बन्ध नपाएर रोकिराखेको छ नि हैन सम्बन्ध नपाएर रोकिएको छ हामी जस्तो सरकार अहिले पहिला एकात्मक प्रणालीमा थियो अहिले संघीयता प्रणालीमा गएको अवस्था छ र हामीले दिने भन्ने कुरोमा हामी त्यसमा कुनै पनि विवाद रहित हिसाबले काम गर्न चाहेको हो हैन विवाद रहित हिसाबले काम गर्न खोज्दाखेरि संघीय कानून बनि नसकेको अवस्था अब सिटीबिटीको एकात्मक प्रणालीबाट संघीयता प्रणालीमा जाँदा कुन स्वरूपबाट अगाडि बढ्ने भनेर हामीले बनाएको अवस्था भावी योजनाहरु रणनीतिहरु बनाएको अवस्था र अहिले चाहिँ तपाईको फेरि अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन एन बनेको अवस्था को कारणले गर्दा सम्बन्धन प्रक्रिया कहाँबाट जाने कसरी जाने भन्ने अन्योलमा भएको अवस्था छ त्यसकारण के छ भन्न होला भने मैले अहिले यहाँलाई नम्बर पनि भने जस्तो सिटीबिटीका कति वटा स्कुल छन् भने अहिले डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसी चलाउने 688 वटा स्कुलहरु छन् हैन 800 वटा स्कुल त एक वर्ष भन्दा मुनिको छोटो अवधिको जीविकोपार्जन र स्वरोजगार बनाउनलाई चाहिँ हामीसँग सम्बन्धन लिएर देशभरि चलाको छ त्यसलाई त हामीले अझ गनेकै छैनौ 688 वटा जुन प्राविधिक विषय पढाउने छन् त्यसलाई मात्र गनेका छौ र यो गन्दा खेरि कस्तो छ भन्न होला नि हामी सम्बन्ध दिन नसकेको अवस्था यहाँले एकदम यथार्थ भन्नु भयो हो 69 सालमा हामीले आवेदन माग गरेका थियौ व्यापक विस्तार गर्ने भनेर माग गर्दा खेरि 1693 वटा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि करिब 746 वटा संस्थाहरुले आवेदन हालेको अवस्था छ सम्भाव्यत आवेदन भएको अवस्था छ भने अदि कति नदिने अवस्था छ ज सम्बन्धनको काम गर्न थाल्ने बित्तिकै सिटीमा सिटीबिटीमा चलगेल सुरु भयो भन्ने दुर्गन्ध भन्न त त्यो आवास आउँछ त्यो आवासले गर्दा हामीलाई चाहिँ अलिकति मनोबल गिराइराखेको छ व्यापक विस्तार गराउनको लागि तर हामी कस्तो भने एक भएर ल अब अब देशलाई चाहिएको प्राविधिक शिक्षा हो यहाँ उपलब्ध भएको प्राकृतिक स्रोत साधन भूगोलको बनोट अनुसार जैविक विविधताले भरिपूर्ण भएको मुलुकमा कस्तो किसिमको स्रोत साधन छ हामीसँग हामी त्यो स्रोत साधनको सहयोग सही सदुपयोग गरेर उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने अथवा हिमालय देखाएर पनि पर्यटक ल्याएर हिमाल देखाएर त्यसलाई उत्कृष्ट सेवा दिएर 5 दिन बस्ने पर्यटकलाई 15 दिन बस्ने वातावरण बनाएर पैसा कमाउने हैन यथार्थ भन्ने भने सामाजिक र आर्थिक उन्नति त कसले गर्छ भन्दा जो प्रविधिसँग खेल्छ अथवा जोसँग सिप छ जोसँग व्यवहारिक ज्ञान छ त्यो व्यक्तिले खेल्छ के त्यो कारणले नै यो देश बनाउने हो भने प्राविधिक शिक्षा अथवा व्यावसायिक तालिम भन्नुस् अथवा त्यो प्राविधिक शिक्षालाई नि अझ म त के भन्छु भने प्राविधिक शिक्षालाई नि व्यावसायिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता आवश्यकता छ हामी पढाउनलाई दिन्छौ ल भन्न सम्बन्धन दिन्छौ ल्याबमा पढाइन्छ हामी ल्याबमा पढाउन खोजेको होइन हामी के खोज्छौ भन्दा कृषि पढाउन पर्यो भने यहाँले जस्तो 3 वर्षे डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र तहको आईएससी एजी कृषि पढाउन पर्यो भने 40 जना भर्न कोठा हुन्छ वर्षको 40 जनालाई पाँच भाग विभाजन गर्दिनुस् एक भाग एउटा समूहमा आठ जना मान्छे पर्छ आठ जना मान्छे एक समूह पर्छ पाँच वटा भाग हुन्छ एउटालाई कम्पोस्ट मल बनाउन लाउनुहोस् एउटालाई तरकारी उत्पादनमा सिकाउनुहोस् 
एवडाला बाली उत्पादन में सीकाउन होस् एवडाला कुखुरा पालन में सीकाउन होस् एवडाला अब तब को भूगोल हेर मटो हेर अब च्याऊ खेती कराने हो कि मछा पालने हो कि अथवा पशुपालन करने हो कि डेयरी को लगी करने हो कि पांचवटा ग्रुप बनाईदिने पांचवटा ग्रुप तो ग्रुप सीकाने है आने बितिक विद्यार्थी के जग्गा दिने पैला सुरू में कलम रिताब दिने हो का दिने हो जग्गा दिने अस उ सीक्ने क्रम में आय आर्जन कर आय आर्जन जी आय आर्जन कर पचास प्रतिशत विद्यार्थी को भाग में लगाईदिन बीस प्रतिशत टीचर लाइन तीस प्रतिशत संस्था दिन संस्था व्यवस्था मिलाईदि विद्यार्थी से पैसा न विद्यार्थी एक बर तीन वर्ष पढ़ा तला डेढ़ लाख रुपया लगे भले वर्ष में पचास हजार कमा फिर है सीक्ष अस पाड़ी उसे के टीचर ने फिर के बीस प्रतिशत बड़ी उस को आय आर्जन दिए वहाँ लैलरी तो आप ठा में हो तो बीस प्रतिशत ने वहाँ कसरी सीकाने के करने भृषि में तो यह प्रविधि भर को ये भनाई में मैं सम्मान करते मैं एवं कुरु अलग यहाँ राखन चाहे हम क्या अलग सीटी भिटी तर्फ जाने विद्यार्थी धेरे विद्यार्थी हेयर कि एसई में राम ग्रेड प्राप्त कर न सकते विद्यार्थी अथवा एसई नहीं एपेयर होना न सकते विद्यार्थी तस्त विद्यार्थी को संलग्न चाहे बड़ी भैर देखिए अलग राम आने बितिक सीटी भिटी अंतर्गत में जान हुए एवट दुटा कार्यक्रम में गए हो तर तस्त ढंग ने हम अगड़ी आई राखे बेला में हमें सीटी भिटी अज अगड़ी लेकर गए सब खाल का विद्यार्थी समेटर लियान सकने योजना के बनाने पर्व एकदम राम अलग हमें के सोचा चाहिए पैला आवश्यकता सोचा चौं देश में के आवश्यकता है अलग बाहर कक्षा पढ़े विद्यार्थी एक मिनट भी घर में बस्ना चाहतेन एक मिनट भी देश में बस्ना चाहतेन क्या चाहतेन सामज ने नहीं तस्त कि मनस्थिति सृजना कराई दिया अथवा घर में बु बुआ आमा हो अथवा छिमेक में होना यो तो कि मनस्थिति हमें पैलो चिर्न पर्च र आवश्यकता के देशम भैया प्राकृतिक स्रोत साधन को अधिकतम उपयोग कर उत्पादकत्व बढ़ाइए देश में के होता है आर्थिक क्रांति होवा आर्थिक उन्नति हो है यो कि सोच उन्नी पेदी दिपे तो कुन बेला दिपे एवट सीटी भिटी तो एवं कारक हो कि सीटी भिटी ने भन्न न अब तल्लो दर्जा में राखिया प्राविधिक शिक्षा बने सीटी भिटी तल्लो दर्जा में राखिया क्यों तल्लो दर्जा में राख फेल भागा मानी के भाई सीटी भिटी ने करने भाई हो तल्लो नंबर लियाने कहाँ सीटी भिटी भाई प्रविधि से खेल सकने जस्तु तब बिस्कुट फैक्ट्री में बिस्कुट एक मिनट में बाइस पैकेट बन प्रविधि सीकाएर अथवा उस सीटी भिटी बा ज्ञान ला सिको उसे एक मिनट में बाइस को सट्टा तीस पैकेट बना आठ पैकेट बढ़ो यू का खोजे सीटी भिटी ने तेस कारण सीटी भिटी में पैलो बुझ्पे उसको उत्पादित व्यक्ति देश में कति को योगदान पुराया सही मूल्यांकन होने पे समाज में तो सही मूल्यांकन नवस्था तब को हाथ में फोहर नभकन का कुने श्रम को कदर होते श्रम को कदर कराने पैला सीखन पर्यटन पढ़े आन मृषि में पढ़े व्यक्ति म पढ़े आए पढ़े आसे फार्म खोले बस्त पर्ने थी मेरे चाहना तर मैं घर में आर सोधे मेरे बुआला सोधे है फार्म खोले बसु अब व्यावसायिकरण करसु भादा खेल वहाँ तो कृषि पढ़े आर फार्म खोलने वाले तो काम तो मैं नपढ़ीकन करते तैं कें यो पर्च मैं सम दाए बाएं छिमेक में मेरे मुख देखा न होने भाई छोरो पढ़े आयो कई गला यो मध्य भर जाइर खाना म बाध्य भर जाइर खाना आए है जब मैं दिपर्ने के भाई मैं एक उ तब को एक हेक्टर जमीन में कति उत्पादन करने भाग ये उत्पादन कर सकता आंकड़ा दिन सकू पर्थ्य रि उत्पादन होसला मैं बढ़ा सकू पर्थ्य के हो यो कि हम चेतना छेन चेतना लियान को लगी सर्वप्रथम अब देश एकात्म संघीयता में गई प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक स्थानीय तह में स्थानीय तह को सरकार छस कारण हमें एवं कार्योजना बनाए अब सीटी भिटी के करने सीटी भिटीसंग अगले सैंतीसवटा आंगिक शिक्षा लाइन संचालन रुई हजार तिरपन्न चौन्न साल में स्वीकृति भग नौ सौ बत्तीस जान कर्मचारी तो बेला में जम्मा दसवटा मत शिक्षा थे दसवटा शिक्षा संचालन करने एवं मत कार्यक्रम थी के थी भन्नला प्राविधिक एसएलसी मत थी अलग सैंतीसवटा स्कूल में डिप्लोमा चल् है तीन वर्ष कार्यक्रम चल् 
रेस पछाड़ी अर्क तब को प्राविधिक एसएलसी भी चल् हे दस देखि सैंतीस बने नौ सौ बत्तीस जान कर्मचारी हमीसंग तो अवस्था में छो रु सौ आठ जान सेवा करार में लिखा अवस्था यदि साँच प्राविधिक शिक्षा लाथमिकता का साथ हेने वाले तो पैलो चुनौती पूरा करने वाले तो प्रशिक्षक दिवप्य कृषि प्रशिक्षक पांच सौ जान कृषि प्रशिक्षक लाई भो अथवा तब को चार सौ जान इंजीनियर लेने भो अथवा तीन सौ जान स्वास्थ्य सी संबंधी को बैचलर मस्टर्स प्रशिक्षक चाह चाहिए लैजानु भो सौजा जी होटल मैनेजमेंट को भो हम व्यापक रूप में ये गुणस्तर भी कर प्रधानमंत्री को संबोधन पाड़ी अब ते दरबंदी थपिएला सीटी भिटी में अलग बड़ी लगानी होगा भाई आशा तो होगा अब है आशा तो है आशा तो हम हमी हमें सुधार के संगेत भाई अलग व्यापक कर जो सामुदायिक विद्यालय में प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम को हमी व्यापक एक सौ दसवटा डिप्लोमा लेवल को है एक सौ नौवटा चाहे तब प्राविधिक एसएलसी को लूर्वाधार तैयारी कर पूर्वाधार तैयारी करे कार्यक्रम संचालन कर कृषिम इंजीनियरिंग में र इंजीनियरिंग कार्यक्रम अब इस संचालन करने हो तबर संचालन करने को नगरपालिक में उपमहानगरपालिक में महानगर पालिक में जानोस् तैंसग तो नक्सा फाट हो नक्सा फाट में गए समन्वयन कर कस को घर बना लगे घर बना लग्दे ठेकेदार ने जी पैसा लिंक मन न तीन सौ रुपया ठेकेदार ने लिंक भी है दुई सौ पचहत्तर तब लिस् र संस्था प्रतिबद्धता जाहिर कर ठेकेदार भाग तो संस्था तो विश्वासिल हो मैं गाड़ो लाने काम अथवा प्लास्टर करने काम फिटिंग धारा को फिटिंग को काम टाइल मार्बल फिटिंग करने काम हमी कर दिशा जति ठेकेदार दिशा तुलनात्मक हिसाब में कई कम में अज हमी कर दिशा र प्रशिक्षक ने हेने विद्यार्थी सीक्ने संस्था प्रतिबद्धता जाहिर करने अस आक आर्जन बाद्यार्थी पढ़ने हेन ऊसी भी जान अस पे आए भी करते गयो ज्ञान भी भो देश उसे सीख्ताखे खेरा जाने शैक्षिक सामग्री भी बचत भाने तो यो तो कि शिक्षा लाइ प्राविधिक शिक्षा बट व्यावसायिक शिक्षा में रूपांतरण करें सीटी भिटीला यह हिसाब से अगड़ी बढ़ा पर्ने आवश्यकता आज को आवश्यकता अब इसमें तस्त काम करने भित्तिक ये फेल भागर सामज ने अवस्था तो सामज पैल कि हमें सुना पे भादा जसले पैसा कमाऊ तो मंत्री मत यो तो काम करो जस्तु मैं एट उदाहरण है विनाशकारी भूकंप आयो हो नेपाल नेपाल विनाशकारी भूकंप आए हमीसंग सीटी बीटी बा सिक्को एट प्लम्बर हो प्लम्बिंग को काम कर रो तो बेला में वहाँ के महीना में तीन लाख रुपया कमा दिन में ती दस हजार कमा र वहाँ लाइक मं हे हेन्डसम म बिहा करूर लग्न भो बिहा पर्दा एट राम केटी फैला पर्न भो रेटी ने भी मन पाए केटा ने मन पाए मन पाई सके पाड़ी अब के करने भादा खेल बुआ लुराय अभी उसके आपको प्यारेन्ट्सला गए कुरा गए सब केटा ने तीन लाख महीना कमा ओहो ये भाई राम तो कहीं छे कि जान छोरी विदेश भन्ई गए थे भर बा नानी तिम्रो जो केटा ने प्रस्ताव आगे केटा ने के काम कर प्लम्बिंग कर होर उसे मस्टर्स पढ़े जो मं पार्ट टाइम काम कर महीना को अठारह हजार तलब खा मं के छोरी बिहे कर दिए दुई तीन महीना तो अब सामाजिक कार्य कर आय आर्जन थी होसले खाना पुगो ते पाड़ी खाना पुगेन हेन य हम तीन महीना को तीन तीन लाख कमा जो प्लम्बर छाई काट चढ़ थाल प्लम्बिंग काम काट भी चढ़ अब कि सम्मान करने हो सज में सम्मान को इसी परिवर्तन कर यथार्थ कुरा हो फिर एकदम सत्य कुरा हो सर हम क्या ये परीक्षा प्रणाली बेला बेला में परीक्षा को परीक्षा तो गोपनीयता बाहर गए अथवा प्रश्नपत्र आउट भाई भाई अन्न ठाव में यह शिकार होता हो अलग सीटी भिटी में तब शिकार हो होना इस शिकार भन्न मिलते हैं हेन प्रश्नपत्र आउट बने तो हम प्रवेश परीक्षा को कुछ हो प्रवेश परीक्षा उ जस्तु जनकपुर में भग थी सात बजे देखि प्रवेश परीक्षा सुरू हो रेस को अवधि को दुई घंटा पंद्रह मिनट को प्रवेश परीक्षा को अवधि के सात बजे सुरू भर प्रश्नपत्र बाँडिं बाँडी सके आठ बजे बीस मिनट में एवं ब कर हिड़े तो प्रश्नपत्र ऊँच बाहर लिखे गए गए के सोशल मीडिया में चाहे फोटो खींचना भ्या अरे है तेल सामने भ्याईन भो है तेरी भागे गए अवस्था हो रहा प्रश्नपत्र आउट बने तो सात बजे खोले तो सात बजे एक मिनट प्रश्नपत्र आउट भो है विद्यार्थी को हाथ में तो पर्यटन 
तर नियत बस के भादा खेल ऊ व्यक्ति पाए अनियमितता छेन परीक्षा जैसे मर्यादित बना पर्च तस्ते हमीस अंत भी चलिया जस्तु ये यही हम एक्काईस गते संपन्न होने वाक प्राविधिक एसएलसी को पर परीक्षा थी प्रवेश परीक्षा रीस गते बेलुका हम मध्य क्षेत्र क्षेत्र कार्यालय भरतपुर प्रश्नपत्र बुझे मर्यादित हिसाब से गोपनीयता हिसाब से लाने क्रम में चाहे गंडकी टेक्निकल स्कूल को एकजना स्टाफ यादव भाई स्टाफ ने बुझ्भ बुझे गए पे वहाँ गाड़ी में एक्स भाई मतलब साधन में सवारी साधन में एक्सिडेन्ट बुन भाई एक्सिडेन्ट भाई प्रश्नपत्र हरा बुझ् हरा पाड़ी तो हमी रोक्न पर्यटन इसी रोकिंदा खेल पर्न गई जो जो क्षति पर्न ग सीटी भिटी को तर्फ बा मैं क्षमता तो प्रार्थी जी छू तर कस्तो भादा खेल परीक्षा बने मर्यादित होने पर्यटन सबले मर्यादित बना पर्यटन र फिर हम प्रवेश परीक्षा बने फेल होने ऊने प्रविधि नहीं छाइन फेल होने प्रविधि नुना तैं चोरा पर्ने कारण भी छेन है तेस कारण इस मर्यादित बनाऊ र प्राविधिक शिक्षा लब चौतर्फी बा इसलिए चाहे स्थान दिन सकूपो अगि यहाँ से सोच्भा थे श्रम को कदर कर प्राविधिक शिक्षा लथवा सीटी भिटी बाटे शिक्षा चाहे सबले सम्मानित कर सको बल्ल इसलिए अकाल मृत्यु में दुर्गम स्थान में बस का व्यक्ति सेवा दिए बचा अग्रसर हो शिक्षा ने कार्यक्रम में समय दिव विचार रख्भ छोटो समय भाई मैं अज कई मेरा जिज्ञासा थे समेट सकिए समेर विचार दुबई के लिए विशेष धन्यवाद ए हस् धन्यवाद वहाँ हो सीटी भिटी का सदस्य सचिव पुष्पा रमण वाग्ले संगे आज को कार्यक्रम यहीं समाप्त होता हम सब बिता दिन नमस्ते ब्रेक पी पुनः स्वागत एडियो थ्री सिक्सटी में अब लग एडियो रिपोर्ट तर्फ पश्चिम रुकुम का सामुदायिक विद्यालय प्रवृद्धि मैत्री बनाईने जिला का तीन नगरपालिक तीन गांव पालिक में अवस्थित दुई सय सतासी वा सामुदायिक विद्यालय प्रवृद्धि मैत्री बना लगे हो स्थानीय तह का नगर तथा गांव कार्यपालिक विद्यालय में डिजिटल प्रवृत्ति पठन पाठन को लगी कार्योजना बनाएर काम अगड़ी बढ़ा कंप्यूटर प्रोजेक्टर र डिजिटल बोर्ड को मध्यम पठन पाठन को साथ व्यवस्थापन को काम प्रवृद्धि मैत्री बना लगे पश्चिम रुकुम का सामुदायिक विद्यालय प्रविधि मैत्री बनाईने भाई जिला का तीन नगरपालिक तीन गांव पालिक में अवस्थित दुई सौ सतासी वा सामुदायिक विद्यालय प्रविधि मैत्री बना लगे हो सूचना र प्रवृत्ति को विस संगे शिक्षा को गुणस्तर में वृद्धि करने उद्देश्य सामुदायिक विद्यालय प्रविधि मैत्री बना लगे चोर जहारी नगरपालिक का प्रमुख विशाल शर्मा जानकारी दिए नगरपालिक शिक्षा क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकता में राखे भन्द व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण का साथ ही विद्यालय में डिजिटल प्रविधि पठन पाठन को काम सुरू कर प्रमुख शर्मा ने बताए कार्य समिति को बैठक में शिक्षा प्राथमिकता अस्थि पटक हमें छुट्टी बजेट अन्न क्षेत्र को बजेट कटौती करें गए हम शिक्षा में जोड़ दिने अगिल वर्ष हम बातों में जोड़ दें यह पटक हम शिक्षा में जोड़ दें यह शिक्षा में सुधर गई सके हम स्वास्थ्य अथवा कृषि अन्न तालती में पैलो प्राथमिकता दिए जाने प्राथमिकता क्रम सब शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि करी जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान कर विज्ञ को सुझाव प्रवृत्ति को प्रयोग र स्थानीय स्रोत परिचालन संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम में सहभागी पश्चिम रुकुम में प्रवृत्ति मैत्री शिक्षा को आवश्यकता रहोक बता स्थानीय सरकार ने लिया योजना ने विद्यार्थी को वििकस में सहयोग पुग्ने वताए अहिले को अध्ययन अध्यापन विधि में परंपरागत रद्यार्थी केन्द्रित विधि को प्रयोग भईर जिला में शुरू होना लगे अनुसंधान रविधि मैत्री शिक्षण सीकाई महत्वपूर्ण रहे शीतल मध्यमिक विद्यालय चौर जहारी का प्राचार्य गणेश रिजाल ने बताए पढ़ाई अब परंपरागत प्रकार को शिक्षण केन्द्रित विधि अब इस विद्यार्थी केन्द्रित विधि में रुसंधानमुखी बना को लगी पक्का टेक्नोलॉजी को आवश्यक विद्यार्थी प्रवृत्तिसंग जोड़ने पर्च 
यो अहिले को आवश्यकता हो पश्चिम रुकुम को चौर जहारी आठ बीस कोट मुसी कोट नगर पालिका रापी कोट त्रिशुली रानी भेरी गांव पालिक में रहकर सामुदायिक विद्यालय में शुरू करना लगे प्रविधि मैत्री शिक्षा में स्थानीय स्रोत र साधन को समेत प्रयोग मिराज नेपाल का व्यवस्थापक डायरेक्टर छत्रहरी कार्कीले पताए यो लेसन प्लान लाई लोकल लेवल मा उपलब्ध स्रोत साधन हुन के छ त्यसलाई जोडौ छौ यदि उहाँले गराउने एक्टिभिटी चाहिँ त्यस्तो आधारमा हुनु पर्यो जे चीज चाहिँ उहाँको स्कुल वरिपरि उपलब्ध छ त्यो खालको ल्याएर हामीले त्यसलाई शिक्षक गराई त्यसरी गराउ छौ जिला का सामुदायिक विद्यालय में प्रविधि को प्रयोग करी शिक्षा को गुणस्तर में अस्सी प्रतिशत पुराने लक्ष्य राखी को जिला समन्वय समिति रुकुम का प्रमुख राजकुमार शर्मा ने जानकारी दिए प्रविधि मैत्री शिक्षा का लगी जनशक्ति उत्पादन तालीम तथा प्रविधि को प्रयोग में व्यवस्थापन को लगी मिराज नेपाल काठमंडू ने जिम्मा लबीसी रिपोर्टर गोपाल रेग्मी रुकुम हाउस त शिक्षा संबंधी इन सूचना बा तई दर्शक सुसूचित कराने रैक्षिक क्षेत्र में भैया विकृति विसंगति को चिरफार करने एडियो थ्री सिक्सटी आज लाँ शहर दुनिया बिर्साने हम अभियान जारी तबीसी न्यूज हेला नमस्कार